ঠিক আছে যারা ফার্স্ট ব্যাচে আছো তারা ক্লাস করতেও পারো না করলেও সমস্যা নাই ঠিক আছে আর তোমাদের এই সেভেন্থ চ্যাপ্টারের কি অবস্থা বলো ইন্ট্রোডিউসিং সোশ্যালজি সোশ্যাল ওয়ার্ক এটা কি চলছে ফার্স্টের দিকে আর একটু বাকি আছে জি স্যার আর এদিকে আমাদের একটা টেস্ট নেওয়ার কথা আছে 16 তারিখে তাই তো হিস্ট্রি অফ দি ইমার্জেন্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশ আমি কিন্তু হিস্ট্রি অফ দি ইমার্জেন্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বাংলাদেশের क्वेश्चन आंसर গুলো দেখতেছি তো অনেকে পরীক্ষা দাওনি বিভিন্ন কারণে অনেকে কোনো কারণ দর্শাওনি আবার অনেকে উত্তর দিয়েছো কিন্তু মানে খুবই শর্ট হয়েছে কিছুটা অনেকে দেখাচ্ছে শুরু থেকে আছো কিন্তু খুবই কম পেকে লিখেছো মানে এটা দিয়ে বোঝা যায় যে অনেকে তোমরা পড়নি এখন কেন পড়নি আমি জানি না মানে তোমরা কোন টার্গেটে এটা পরে পড়বা বা পড়বা না নাকি আদৌ কি করবা আমি বারবার বলেছি এটা কি নন মেজর সাবজেক্ট বলো তো কি মনে হয় তোমাদের না স্যার যে তোমার সেই কোর্স সাবজেক্টের মতো মাইনাস টাইনাস করে যোগ হবে এরকম কিছু আছে যে না এটা কিন্তু না স্যার তাহলে এটা নন মেজর হিসেবে ভাবো কেন নন মেজর হিসেবে ভাবার তো কোনো দরকার নেই বরং গড়ে তোমার ছয়টা সাবজেক্টে রেজাল্ট মিলে একটা রেজাল্ট হবে সেই ক্ষেত্রে তোমরা যদি এটাকে দূর গুরুত্ব দিয়ে না ভাবো তাহলে এখানে তুমি একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারতা তাই না এখান থেকে এ প্লাস পাওয়া সম্ভব বা তার থেকে বেশি পাওয়া সম্ভব যেটা অনেকে পেয়েছে যদি শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে পড়া হয় এবং সিস্টেম ওয়াইজ কোয়েশ্চেনগুলো যদি ঠিকমতো পড়া হয় তাহলে এখানে ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব এই দুটো সাবজেক্টে যেগুলো হয়তো ইংরেজিতে করা সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে ইংলিশ সাবজেক্টে যদি দুর্বলতা থাকে আমি এই সাবজেক্টগুলো দিয়ে মেক আপ করি তাহলে কি একটা গড়ে একটা ভালো রেজাল্ট আসবে না বলো আর তোমরা কি মনে করছো এটা বারবারই তোমাদের কাছে একটাই শব্দ যে এটা হচ্ছে নন মেজর কিসের নন মেজর সব কোলাই মেজর নন মেজর তো আমরা তাকে বলি যেগুলো রেজাল্টের ক্ষেত্রে খুব একটা ইফেক্ট ফেলে না তাই না নন ক্রেডিট নন মেজর এগুলো বলে থাকি এমন কোনো ব্যাপার আছে যে ওই পরীক্ষাগুলো ফেল করলে তোমার কিছু হবে না বলো যে আমি পরীক্ষাগুলো ফেল করলাম তাতে আমার কোনো সমস্যা নেই এরকমটা হবে না স্যার তাহলে তাহলে কিসের জন্য নন মেজর বলি আমরা এটাকে ছয়টাই মেজর স্যার কারা বলে হ্যাঁ সবাই মেসেজে লিখতেছো সবাই নন মেজর নন মেজর করতেছো নন মেজর কিছু নেই মেজর ধরেই পড়াশোনা করতে হবে এদেরকে তো যাই হোক ষোলো তারিখে আমাদের যারা পড়তেছো তারা পড়তেছো যারা পড়বে না তাদেরকে আর কি বার কি বলবো বলো একই কথা বারবার কতদিন বলা যায় আর স্যার হ্যাঁ বলো प्रयोजन <laughs> लिखी आंसर বডির ভিতরে না যতটুকু তথ্য আছে তা ভূমিকা এবং উপসংহার দুটো মিলে অনেক বড় হয়ে গেছে ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ দা লাস্ট ইমপ্রেশন তা ওই বেশি বড় করা যাবে না হ্যাঁ যখন তুমি বড় কোশ্চেন লিখতেছো ক মানে গ বিভাগে তখন তো সবগুলোই বড় আর আরেকবারও বলেছি যে গ বিভাগে মিনিমাম 10টা করে পয়েন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবা সবাই মিনিমাম 10টা কারো বই যদি তার চেয়ে কম থাকে তো যে কোনো ভাবে হোক পয়েন্ট বাড়িয়ে নিবা ঠিক আছে তো 10 12 15টা পয়েন্ট দিবা ভিতরে তুমি হয়তো তথ্য কম লেখো আবার অনেকে এই যে খ বিভাগে দেখলাম শুধু পয়েন্ট লিখে রাখছো শুধু টাইটেল দিয়ে রাখছো পয়েন্টের কিন্তু ওগুলো কি এক্সপ্লেন করনি এভাবে লেখা যাবে না শর্ট কোয়েশ্চেনে তোমাকে ওই পয়েন্ট যদি দেওয়ই তাহলে ছোট করে পয়েন্ট দিয়ে তাকে এক্সপ্লেন করতে হবে আর যদি পয়েন্ট না দেয় তাহলে গড়ে লিখবা গড়ে প্যারাগ্রাফের মতো লিখবা কিন্তু শুধুমাত্র ওই পয়েন্ট লিস্ট করে দিলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে এই কাজটা অনেকে করেছো তো যাও হোক আজকে দেখা শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ বলো হুম
আমি তো অসুস্থতার কারণে পরীক্ষা দিতে পারি না তাই সকাল বেলা আমি টাইম মতো মোটামুটি স্যার লেখছি আমি একটু পর আমি সাবমিট করে দিই আচ্ছা দিতে পারো হ্যাঁ দিতে পারো দি স্যার তবে বরাবরই বলছি আগে प्रिपरेशन নিয়ে তারপরে দেবা শুধু যে क्वेश्चन গুলো দিয়েছি ওই क्वेश्चन आंसर যেন শুধু ওই কয়টা পড়ে যেন পরীক্ষা না দেওয়া হয় ঠিক আছে ওইটুকু আমার পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্য না পরীক্ষা নেওয়াটাই মূল উদ্দেশ্য না মূল না স্যার আমি মোটামুটি পড়ছি হ্যাঁ পড়েছো কিনা সেটা আমাকে একটু যাচাই করা হ্যাঁ পরে দিচ্ছ ভালো কথা কিন্তু তোমার प्रिपरेशनটা কেমন হয়েছে সেটা তুমি নিজে জানো ঠিক আছে তো কিন্তু ভালো प्रिपरेशन নিতে হবে জি স্যার আচ্ছা তো যাও তাহলে 16 তারিখের জন্য এটা प्रिपरेशन ভালো মতো নাও পয়েন্ট সংখ্যা একটু বেশি দিবা এবং হাতের লেখা সুন্দর করবা গুছিয়ে লিখবা আর অনেকে খুব চাপা চেপে চেপে লিখতেছো মনে হচ্ছে খাতা বাঁচানোর জন্য ওই হবে না একটু হাতের লেখা বড় করবা তাহলে ফন্টগুলো একটু বড় করবা তারপরে একটু স্পেস দিয়ে সুন্দর করে লিখবা অনেকে এমন গাদা গাদি করে চাপা চাপি করে লিখছো জানি সবাই পড়া যাচ্ছে না এরকম একটা ব্যাপার হ্যাঁ পরীক্ষার হলে সাত ভাবতে হবে যে সুন্দর সুন্দর হাতের লেখার জন্য হয়তো আলাদা করে দশের বাইরে কোনো মার্ক নেই কিন্তু ওই দশের ভিতরেই পার্থক্য হয়ে যাবে কিন্তু অতএব হাতের লেখাটাও একটু সুন্দর করে একটু আন্তরিকতা দেখিও কারণ তোমার হাতের লেখা তোমার হয়ে আমার সাথে কথা বলবে যে স্যার ছেলেটা খুব আন্তরিক খুব সুন্দর করে লেখা পুরা করে হাতের লেখা দেখলে বোঝা যায় কে আন্তরিক আর কে অনান্তরিক হুম হাতের লেখা দেখলে বোঝা যায় তো সেই সেই জন্য পুরো ব্যাপারটার সাথে একটু খেয়াল করো তাহলে ভালো হবে হ্যাঁ আচ্ছা তো যাও এটা নিয়ে কথা না পড়াশোনা অনেক আছে এর ভিতরে হ্যাঁ রোজার ভিতরে কলেজ চলছে যেহেতু টাইমের ব্যাপারটাতে আসলে কিছু করার নেই কারণ নয়টা সাড়ে নটার পরে আমাকেও কলেজে যেতে হচ্ছে আবার রাতে দেখা আছে যে নয়টা পনেরো থেকে তোমাদের যে আলাদা ব্যাস আছে সেকেন্ড এবং থার্ড ইয়ার তাদের নিতে হচ্ছে নয়টা পনেরো থেকে ওদিকে প্রায় দশটা পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত হুম তো জন্য তোমাদের সকালে ছাড়া আমি কোনো টাইম দেখছি না হয়তো তেইশে মার্চের পর যদি সময় হয় যে কলেজ ছুটি দেওয়ার পর তখন হয়তো আমরা ওটাকে একটু পরে নিয়ে আসতে পারি হুম আবার এর ভিতরে তো অনেকে টেস্ট পরীক্ষা চলছে এটা ওটা চলছে আচ্ছা যে যেভাবে থাকো নিজের আন্তরিকতায় পড়াশোনাটা ঠিক মতো একটু করে নিও কারণ এই এক মাস কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখন থার্ড ইয়ারে রুটিন দিয়েছে তারপরে ফোর্থ ইয়ার তারপরে তোমাদের পরীক্ষা ঠিক আছে তো তাহলে এখনও মোটামুটি যদি আমরা ধরি থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার মিলে যদি আমরা এখনও পরীক্ষা টরীক্ষা মিলে তিন মাস ধরি তাহলে এখন তারপরে তিন মাস সময় তোমরা পাচ্ছ হ্যাঁ তো সেই হিসাবে এখন এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেকে যারা পড়াশোনা করেনি এই সময় যদি গুছিয়ে নিতে পারো তো ভালো তা না হলে কিন্তু প্রত্যেকবারই আমার অভিজ্ঞতা মতো দেখা যে এলোমেলো করার কারণে আবার তাকে ফার্স্ট ইয়ার থাকতে হয়েছে বা ফার্স্ট ইয়ারে পরীক্ষা দিয়ে খারাপ হয়েছে বিদায় আবার ফার্স্ট ইয়ারে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে এইগুলো যেন না হয় হ্যাঁ অতএব ধর্মীয় কার্যক্রম অনুসারে সময়টাকে নষ্ট করবো না যে যখন যেটা করা সেটা টাইমলি করব আচ্ছা তো যাও কারণ এমনিতেই তোমরা অনেকে আছো ক্লাস করো না আর রোজার মুহূর্তে তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না কি অবস্থা হবে জানি না হ্যাঁ আচ্ছা তো ঠিক আছে তাহলে আমরা চলে যাই যদি ক্রসিং ব্রুকলিন ফেরি পড়া হয়ে থাকে সবার তাহলে আমরা ওর টু অটামে যাই হ্যাঁ সবার কাছে কি বই আছে জি স্যার স্যার হয় দা মাইন্ড উইদাউট ফেয়ার এটা কি পড়ানো হইছে पढ़ाना যাও তোমরা লিটারারি এবং লাইফ অ্যান্ড লিটারারি ক্যারিয়ার এটা একটু পড়ে নিবা তার বিশেষ করে লাভ অ্যান্ড ম্যারিজ তারপরে তার কিছু কিছু টাইটেল আছে তার কয়েকটা টাইটেল আছে এখানে পাবা যে পয়েট অফ বিউটি হ্যাঁ পয়েট অফ সেন্স অফ স্নেস এই বলে পরিচিতি আছে তার অথবা ইয়ং এই যে তিনি মারা যান হ্যাঁ জন কিটস তিনি খুবই কি অল্প বয়সেই কিন্তু মারা যান ঠিক আছে তার ফ্যামিলির প্রায় অধিকাংশ মানুষই টিবার ক্লোসিস তো আমরা চিনি তাই কি রোগ ওটা টিবি তাই তো হ্যাঁ টিবি তো এই টিবার ক্লোসিস সংক্ষেপে টিবি বলা হচ্ছে তো ওটা কি রোগ টিবিটা আসলে কি 
जानाचे? रोमांटिको मोटामोटी तीन जन रोमांटिक्सर हाँ तीन जन रोमांटिक्सर पॉइंट आई तो रोमांटिक्स प्रिकार्सर बला हम उलियम ब्लैक के जदि तर कविता नहीं कलियम मैं मेनलि रोमांटिक एजर जो कैरेक्टरिस्टिक से पावा जाए हे रोमांटिक एज शुरू हार आगे रटार कैक जन रटारे मध्य तरह मध्य उलियम ब्लैक एक जन और रोमांटिक एजटा मेनलि फर्माली शुरू है एस टी कल्डिज उलियम वर्षद और एस टी कल्डिजे लिरिकल बैलेट्स बोले एक बो आो तो लिरिकल बैलेट्स बोटार नाम शुने पब्लिकेशन मध्यमे ठीक है लिरिकल बैलेट्स बोले एक बो आईटा पब्लिकेशन मध्यमे क्यों रोमांटिक एज शुरू है और आए का विषय हलो एर साथ ही एक बड़ो बेपार रही है से हलो फ्रेंस रेभल्यूशन नाम सुन सबा फ्रेंस रेभल्यूशन नाम शुने बड़ो सब चे स्लोगान गणतंत्री कमन पीपल देर मान शासन इनकलूड कर समाज लिवार्टिटी तमें गणतानिक कमन पीपल के मान जो आगे जो डोमिनेट करत एरस्टोक्रेटिक पीपल से एक मैं कि बोलब प्रभाव थे शासन व्यवस्था जनगण के पक्षे जनगण के कल्याण करार व्यवस्था करा कारण ओई समय जो तुम्हारा एक पढ़े थको जो फ्रेंस रेभल्यूशन बेपार जे देश प्रधानत शासन करा हतो राजार कमन पीपल देखे खुबी डोमिनेट करत एक्सप्लयड करत तो एम पर चले गए बस्तिल दुर्ग बस्तिल दुर्ग चीन बस्तिल दुर्ग एक जगह फ्रांसर जेखने की ओ कमन पीपल दर के जरा विशेषकर विद्रोह तो रेभल्यूशन तरह के बंदी रखा हतो ए फाँसी देव हतो गिलोटिने नाम सुन छो गिलोटिन नाम कख गिलोटिन नाम सुन गिलोटिन देखिए जे रखम एक जंत्र ठीक है तो छड़िएल्लाद 
এইভাবে তো শেষ পর্যন্ত ফ্রেঞ্চ রেভলেশন এই যে দেখো এইখানে দেখানো হচ্ছে এইভাবে এই হচ্ছে গিলোটিন যন্ত্র শেষ পর্যন্ত রাজাদের হ্যাঁ এবং কিছু যারা হচ্ছে জনগণের বিরুদ্ধাচরণ করতো জনগণ তাদেরকে ধরে এই গিলোটিনে হত্যা করা হয় পরবর্তীতে তো তারপর থেকে ফ্রেঞ্চ রেভলেশনের মাধ্যমে মেনলি জনগণের হাতে ক্ষমতাটা চলে আসে জনগণের যারা লিডার ছিল কিন্তু দেশটা তখন আরও বিশৃঙ্খল অবস্থানে চলে আসে হ্যাঁ কারণ যখন একজন মানে একটা দেশে কোনো নেতা থাকবে না তখন কেমন হবে বলো তো দেশের অবস্থা সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই গানের মতো মনে হবে ঠিক আছে আমরা সবাই রাজা আমরা সবাই রাজা আমাদের রাজার রাজত্বে নাকি সবাই রাজা হলে কি দেশ চলবে যদিও তিনি অন্য অর্থে বলেছেন সেটা আমরা সিম্বলিকলি অন্য কিন্তু আমরা এই কথা এভাবে বলতে যাচ্ছি যে যেখানে সবাই নেতা অনেক নেতার অধীনে আবার কি করা যায় না ঠিক মতো চলাচল করা যায় না তো সেই জন্য দেশ তো যাও তাই বলছে যে যেখানে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের মাধ্যমে মোটামুটি ওই সময়ে কমন পিপল তাদের বেটারমেন্ট তাদের কল্যাণের কথা তারপর হচ্ছে স্লেভদের মুক্ত করা অনেক কিছু ব্যাপারের সাথে রিলেশন ছিল এবং আগের যে কবিতাগুলো ছিল আগের এইজের যে কবিতাগুলো ছিল সবগুলো কবিতায় অধিকাংশ ছিল হচ্ছে অ্যারিস্টোক্রেটিক ফ্যামিলিদের নিয়ে এবং সেখানে উচ্চ শ্রেণীর কথা ছাড়া ছিল না এমনকি শেক্সপিয়ার পরও তুমি দেখবো যে কমন পিপলদের কিছু কিছু জায়গায় তিনি ইনক্লুড করেছেন এই জন্য তাকে বলা হয় যে তার ভিতরেও রোমান্টিক এইজের কিছু প্রভাব আছে যেমন হচ্ছে শেফার্ড শেফার্ড এসের কথা তিনি এনেছেন অন্যান্য রাইটিংগুলোতে আমরা খুব একটা পাই না হ্যাঁ অন্যান্য রাইটিংগুলোতে খুব একটা পাই না তাহলে সেভেনটিন নাইনটি এইটে রোমান্টিক এজ শুরু হয় আর জন কিটসের জন্ম হচ্ছে কত সেভেনটিন নাইনটি ফাইভ ঠিক আছে এবং দেখা আছে যে তিনি হচ্ছেন রোমান্টিক্সদের মধ্যে সবচেয়ে ইয়ংগেস্ট ইয়ংগেস্ট মানে কি মানে তিনি সবচেয়ে ছোট ছোট হ্যাঁ আর এল্ডার হচ্ছে আমরা বলতে পারি উইলিয়াম ওয়ার্সাদ বা স্টিকলডিস এদের মাধ্যমে শুরু হয় এবং মোটামুটি আমরা সাত আট জন রোমান্টিক কবির নাম মোটামুটি আমরা জানি তাই না তারপরও আমাদের এখানকার মানে ফার্স্ট ইয়ারের যে কবিতা রয়েছে তার ভিতরে আমরা তিনজনকে পাচ্ছি উইলিয়াম ওয়ার্সাদ আছেন তারপর হচ্ছে তোমার যে জন কিটস আছেন আর হচ্ছে শেলি আছেন এই তিনজন তাই তো পার্সি বিশি শেলি এই তিনজন হচ্ছে রোমান্টিক পয়েন্টস তো তার ভিতরে এই কিডস বেশ গুরুত্বপূর্ণ কারণ তিনি মানে অল্প বয়সেই কিন্তু খ্যাতি অর্জন করেছিলেন হ্যাঁ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন আর তার শিক্ষা ঠিকা কী অবস্থা ছিল হচ্ছে সেটা একটু পড়ে নেবা তার লাভ এবং ম্যারিজের ব্যাপারটা আমরা একটু পড়ি কারণ এখানে কিছু ইনফ্লুয়েন্স আসবে দেখো বলছে জন কিডস লাভ লাভ লাইফ অ্যান্ড রিলেশনশিপ আর মার্ক বাই ইন্টেন্স প্যাশন বাট হি নেভার ম্যারিড তিনি কিন্তু কমপ্লিটলি মানে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে পারেননি কারণটা কি ছিল দেখো তার সবচেয়ে ভালোবাসার ব্যক্তি ছিল হচ্ছে ফ্যানি ব্রাউন ফ্যানি ব্রাউন দ্য মোস্ট সিগনিফিকেন্ট লাভ ইন কিডস লাইফ ওয়াজ ইজ রিলেশনশিপ উইথ ফ্যানি ব্রাউন হি মেট ফ্যানি ইন লেট এইটিন এইটিন কত বছর বয়সে এইটিন এইটিন বলো তো তাহলে ওদিকে ছিল কত পাঁচ বছর নাকি আর এদিকে আঠারো বছর তাহলে হচ্ছে তেইশ বছর দে কুইকলি ডেভেলপড আর ডিপ অ্যাফেকশন ফর ইচ আদার হাও এভার দেয়ার রিলেশনশিপ ফেস্ট নিউমারাস অবস্টাকলস ইনক্লুডিং কিডস প্রিকারিয়াস ফিনান্সিয়াল সিচুয়েশন অ্যান্ড ফলিং হেলথ ডিউ টু টিবার ক্লোসিস হ্যাঁ টিবার ক্লোসিসের কারণে তার একটা মানে কি বলবো অর্থনৈতিক ব্যাপারেও একটু মোটামুটি দেখো তার পিতা মাতা কি ছিল আমরা একটু দেখে আসি বলা হচ্ছে দেখো হিজ ফাদার ওয়াজ ওয়ার্ক অ্যাজ এ স্টেবল কিপার স্টেবল কিপার বুঝো ঘোড়া দেখাশোনা করা তাই না হ্যাঁ এরকম আর কি এবং বলা হচ্ছে বোথ অফ হিজ প্যারেন্টস ডাইড হোয়েন হি ওয়াজ ইয়াং এবং খুব অল্প বয়সে তার বাবা মা মারা যায় আফটার দিয়ার ডেথ কিডস ওয়াজ রেইজড বাই হিজ গ্র্যান্ড মাদার অ্যান্ড লেটার বাই গার্ডিয়ান তাই তো তার গ্র্যান্ড মাদের দাদির কাছে বা নানির কাছে বড় হয় পরবর্তীতে তাকে তার জন্য একটা গার্ডিয়ান তৈরি করা হয় আবার বলা হচ্ছে দেখো তিনি কিন্তু ডাক্তারিও পড়েছেন একটা খেয়াল করো কিডস অ্যাটেন্ডেড দ্য ক্লার্ক স্কুল ইন এনফিল্ড হোয়ার হি বিগ্যান টু শো আর ইন্টারেস্ট ইন লিটারেচার অ্যান্ড পয়েট্রি লিটারেচার এবং পয়েট্রি তিনি ইন্টারেস্ট শো করেন প্রথমে হি ওয়াজ অ্যাপ্রেন্টাইজ টু অ্যান অ্যাপোথেকারি সার্জন ইন এইটিন ইলেভেন তার মানে কত বছর বয়সে ষোলো সতেরো বছর বয়সে তিনি অ্যাপোথেকারি সার্জন হিসাবে কিন্তু অ্যাপ্রেন্টাইস এবং তিনি পড়াশোনা করেছেন কি স্টাডি মেডিসিন অ্যাট গাইজ হসপিটাল ইন লন্ডন অবটেনিং হিজ অ্যাপোথেকারি লাইসেন্স ইন এইটিন সিক্সটিন হ্যাঁ হাই ওভার কিডস ট্রু প্যাশন লে ইন পয়েট্রি অ্যান্ড বিগ্যান টু রাইট সিরিয়াসলি ডিউরিং ইজ টাইম তাহলে তিনি এই মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করার চেষ্টা করলেও তিনি আসলে অরিজিনালি ডাক্তারি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি কারণ তার বিশেষ আগ্রহ ছিল কিসের প্রতি এই সাহিত্যের প্রতি 
তো তার জন্য দেখাচ্ছে যে ফিনান্সিয়ালি কিন্তু তিনি স্টেবল হতে পারেননি আর নিজস্ব রোগ তো আছে এখানে বলছে ডিসপাইট দিস চ্যালেঞ্জেস কিডস লাভ ফর ফ্যান ইন্সপায়ার মোস্ট অফ ইস বিউটিফুল অ্যান্ড পয়েন্ট অ্যান্ড পয়েট্রি ইনক্লুডিং ওড টু ফ্যানি ব্রাউন এই নামে কবিতা আছে হ্যাঁ অ্যান্ড ম্যানি অফ ইস লেটার্স দেয়ার রিলেশনশিপ ওয়াজ প্যাশনেট অ্যান্ড ইন্টেন্স বাট ট্র্যাজিকলি দে ওয়ার নেভার এবল টু ম্যারি কারণটা কি কিডস ডেক্লাইনিং হেলথ অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল স্ট্রাগল প্রিভেন্টেড হিম ফ্রম প্রোভাইডিং ফর ফ্যানি হ্যাজ ইউ উইস্ট অ্যান্ড হি ফেয়ার্ড বার্ডেনিং হার উইথ হিজ ইলনেস সে ভাবলো বিয়ে শাদি করলে হয়তো তার উপরে চাপ পড়ে যাবে অতএব কিডস ইলনেস ওর সেন্ট অ্যান্ড হি ডাইড এইটিন টোয়েন্টি ওয়ান তাহলে কত বছর বয়সে মারা যায় দেখো তো আঠারোশো একুশ সালে হ্যাঁ টোয়েন্টি ফাইভ তাই তো লিভিং ফ্যানি ডেভাস্টেটেড এই হচ্ছে ব্যাপার তার আরও কিছু ব্যাপার রয়েছে বিফোর ফ্যানি ফ্যানির আগে আরও কয়েকটা রিলেশনশিপ ছিল সেগুলো জাস্ট ইনফেস্টেশন এরকম আর কি বিষয়টা দেখানো হয়েছে ওটা একটু দেখে নিবা তো যা হোক তার কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কবিতা আছে তবে ওগুলো নিয়ে এখন কথা বলার দরকার নেই ইলনেস এবং ডেথ এটা তো ওখানে দেখলাম ওটা দেখবা আচ্ছা তো আমরা যে কবিতাটা পড়তে যাচ্ছি ওড টু অটাম এটা লেখার উদ্দেশ্য ওটা কি আর একটা হচ্ছে ওড বলতে কি বলছে আগে কবিতাটা পড়ে নিই তারপরে আমরা ওগুলো নিয়ে কথা বলবো তাহলে এটা একটা পয়েম তাই তো ওড টু অটাম তাহলে অটাম কি বলো তো প্রথমে অটামটা কি তার অধিকাংশ কবিতায় কিন্তু ওড এবং তাদের মধ্যে এক ধরনের মানে কি বলবো সরফুল বা হচ্ছে মেলানকলিক টোন আছে মেলানকলিক টোন আছে হ্যাঁ দেখো এটার মানে হচ্ছে কি দেখো লিরিক্যাল পয়েন টিপিক্যালি ওয়ান ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যান অ্যাড্রেস টু আ পার্টিকুলার সাবজেক্ট তাহলে প্রথমে কাউকে অ্যাড্রেস করা হবে হ্যাঁ কাউকে অ্যাড্রেস করা হবে এবং এখানে অ্যাড্রেস করার মাধ্যমে তার প্রশংসা করা হবে পরবর্তীতে গিয়ে তিনি কি করবেন কি প্রশংসা করতে করতে তিনি নিজের দুঃখ কষ্টকে শেয়ার করবেন তারপরে শেষে গিয়ে তিনি একটা সান্ত্বনা বা কনসোলেশন খুঁজে পাবেন তাহলে প্রথমে তিনি কাউকে অ্যাড্রেস করবেন অ্যাড্রেস করার মাধ্যমে তার প্রশংসা করবেন তারপরে হচ্ছে মাঝখানে গিয়ে তিনি করবেন কি নিজস্ব মানে তাকে অ্যাড্রেস করে কিছু বলতে চেয়েছে মানে ঠিক অনেকটা তোষামতকারী বুঝতে তোষামত মানে মনে করো আমি কারো কাছ থেকে টাকা ধার নিতে যাবো হ্যাঁ তা টাকা ধার নিতে গিয়ে কি করি আমরা প্রথমে যার কাছে টাকা ধার নিতে যাই তার খুব প্রশংসা করি হ্যাঁ মানে এত প্রশংসা করি যাতে আমি কিছু বললে পারে সে সে যেন না করতে না পারে হ্যাঁ তো এই জন্য প্রথমে যার কাছে যাব তার প্রশংসা করব করার পর নিজের সমস্যাকে একটু তুলে ধরব তার কোম্পানির জন্য যে আমি অনেক সমস্যায় আছি তারপর শেষে গিয়ে কি করব একটু টাকা ধার চাইব যে তুমি আমাকে একটু টাকা টাকা ধার দাও হ্যাঁ আমি ঠিক মতো শোধ করে দিব ঠিক ব্যাপারটা এই রকম একটা সেন্স যে কোনো একটা শক্তিশালী বা কোনো একটা বিউটিফুল জিনিসকে প্রথমে অ্যাড্রেস করার মাধ্যমে তার বিউটি হোক বা তার পাওয়ার হোক এটাকে কি করা হবে তুলে ধরা হবে তারপরে দেখানো হবে যে ওই যে বিষয়কে অ্যাড্রেস করা হচ্ছে তার তুলনায় স্পিকার নিজে খুবই দুর্বল বা অসুন্দর ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করবেন পরবর্তীতে তিনি চাইবেন যে সমস্যা নেয় তাই তো তুমি যদি আমাকে তোমার বিউটি বা পাওয়ার কিছুটা ধার দাও তাহলে হয়তো আমি আমার মতো করে নিজেকে তুলে ধরতে পারবো এরকমটা মোটামুটি কাঠামো সব কবিতা এমনটা আছে তা নয় আবার কিছু কিছু কবিতা আছে যে কবি দেখা যাচ্ছে যে নিজের অবস্থানকে মোটেও তুলে ধরেননি বরং যাকে অ্যাড্রেস করেছেন তারই দুর্বলতাটাকে বা দুঃখকে মানে ডোমিনেট মানে ইয়ে করার জন্য রিমুভ করার জন্য তার মানে যে সমস্যা বা হচ্ছে দুর্বলতা সেটাকে না তুলে ধরে কি করা হয়েছে তারই ভালো দিকগুলোকে তুলে ধরে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ এরকম একটা বিষয় কবিতাটার মেনলি ব্যাপারটা আসবে তা আমাদের এই দুটা কবিতা দুটা ফর্মই পাবো আমরা ওর টু অটামে পাবো যে অটামের দুর্বলতাগুলোকে বাদ দিয়ে বরং তার ভিতরেও যে একটা সৌন্দর্য আছে শক্তি আছে সেটাকে তুলে ধরে তাকে কি হবে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হবে আর ওর টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ডে গিয়ে আমরা দেখব হচ্ছে যে কবি প্রথমে ওয়েস্ট উইন্ডকে অ্যাড্রেস করেছেন তার শক্তিকে তিনি প্রথমে দেখিয়েছেন তারপর নিজের দুর্বলতাকে দেখিয়েছেন তারপরে শেষে গিয়ে ওর ওই ওয়েস্ট উইন্ডের কাছে থেকে নিজের নিজের ওই দুর্বলতাগুলোকে দূর করার জন্য একটা শক্তি তিনি মানে চেয়েছেন আর কি তো এরকমভাবে আমরা মেনলি পাবো তো ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যানালাইসিসটা একটু তোমরা পড়ে নিবা এখানে একটু আমরা দেখি যে এখানে কি বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে আসলে এই কবিতাটার উদ্দেশ্য কি ছিল হ্যাঁ এই কবিতাটা দেখো তো স্প্রিং ঋতু সবচেয়ে সুন্দর নাকি অটাম কোনটা স্প্রিং স্প্রিং তাহলে কবি কেন স্প্রিং নিয়ে কবিতা লিখলেন না তিনি কেন অটাম নিয়ে লিখলেন 
এটা কি হতে পারে তার ব্যক্তিগত লাইফ দিয়ে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে কি হতে পারে বলো তো তার জীবন স্পিং এর মতো অত সুন্দর ছিল হ্যাঁ যে অনেকের জীবনটা স্পিং এর মতো সুন্দর তাই তো আবার অনেকের জীবন এই তার মতো অনেক অনেক সমস্যা জর্জরিত একদম ছোটবেলা থেকে তিনি সাফার করেছেন বলা যায় হ্যাঁ এই হচ্ছে জন কিটস তার খুব ছোটবেলা থেকে তিনি সাফার করেছেন অতএব সেই হিসাবে তার জীবনটা হচ্ছে অনেকটা অটামের মতো মানে সমস্যা জর্জরিত কিন্তু তার ভিতরেও দেখাচ্ছে যে অটামের সৌন্দর্য নাই শক্তি নাই এমনটা নয় তারও কিন্তু নিজস্ব কিন্তু শক্তি বা ক্ষমতা বা সৌন্দর্য আছে যদি আমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখি বা খুলে মানে আমরা যদি বিষয়গুলোকে মনে করি না যে মানে কি বিশ্লেষণ করি তাহলে কিন্তু আমরা তাদের ভিতরে সৌন্দর্য খুঁজে পাব ঠিক এখানেও কিট সেটাই বলতে চেয়েছেন যে আমাদের মানুষের যে জীবনেও এরকম অনেক সমস্যা আছে কিন্তু সমস্যার মধ্যেও অনেক সৌন্দর্য আছে অনেক ভালো কিছু আছে যদি আমরা সেটাকে ফোকাস করি তাহলে হয়তো জীবনটাকে লিড করা যেতে পারে সবার জীবন তো আর দীর্ঘস্থায়ী নয় হ্যাঁ যে কিছু ফুল আছে যেমন ওটা ওট টু দা ওয়েস্ট ইয়া বলছি ডেফোডিল ফুল তাই না টু ডেফোডিল বা হচ্ছে আই ওয়ান্ডার লনলি আছে ক্লাউড পড়েছি যে দে আর শর্ট লিভড দেখো <laughs> in september 1990 and his ability to find beauty even in the face of adversity dekho tale protikulotar moddheo jodi mane amra positive dik ta ke onno rok mane dekhte chai ha jemon otamer hoyto otamer spring er sathe compare korle she kichhui na ha shei hisabe otamer onek dukkho korar kichu ache kintu tar poreo tar nijoshyo kichu sondorjo bod ache kichu prachuryota ache kichu sompod ache je gulo niye she ahankar korte pare ha tai bolche adversity er moddheo je beauty ke paowa jete pare হ্যাঁ না এই ধরনের বিষয়গুলোকে তিনি অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন আচ্ছা তার স্ট্রাকচারটা কেমন সেটা একটু দেখবা এখানে থিমেটিক ব্যাপারে যদি আমরা দেখি আমরা মেন থিমটা আসবে হচ্ছে এইটা দেখো বিউটি ইন ডিকে মানে কি বিউটি ইন ডিকে মানে ধ্বংসের মধ্যেও বা হচ্ছে মানে কি বলবো যে মৃত্যুর মধ্যেও বা হচ্ছে সমস্যার মধ্যেও সৌন্দর্য এইবার দেখো ডেসপাইট দ্য থিম অফ ট্রানজেন্স ও টু অটাম সেলিব্রেটস দ্য বিউটি ফাউন্ড ইন দ্য প্রসেস অফ ডিকে তাহলে প্রসেস অফ ডিকে দেখো যে আমরা জানি ইউথফুলনেসটা হচ্ছে আমরা বলে থাকি কি সবচেয়ে সুন্দর তাই না আমরা প্রধানত যখন কোনো ফলের কথা বলি এই ফলের সৌন্দর্যটা কখন বেশি কাঁচা অবস্থায় না পাকা অবস্থায় বলতো কোনো ফলের সৌন্দর্য হম দেখো একটা আম সেটা হচ্ছে কি কাঁচা কাঁচা যখন থাকে সবুজ থাকে সেটাকে আমরা খুব একটা ভারে কিন্তু যখন সেটা হলদেটে কালার ধারণ করে পেকে গিয়ে তখন কি আরো দেখতে সুন্দর লাগে না বল অরেঞ্জ প্লাস তাহলে তাহলে ওই যে জায়গাটাতে তাহলে এখন সৌন্দর্যটা কি ওই ক্ষেত্রে কি ইউতে আছে নাকি ডিকে অবস্থা মানে পেকে গেলে তো আর বেশি সময় না অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সে নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে যেটা সবুজ ছিল সেই অবস্থায় তার নষ্ট হওয়ার সুযোগটা কম মানে আরো সময় লাগবে কি যখন পেকে গেছে একদম ফুল যখন রাইপ হয়ে গেছে তখন তার ধ্বংস হওয়ার জায়গাটা কি খুব কাছে না দূরে বলো তো কাছে তাহলে সেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন যে আমরা প্রসেস অফ ডিকের মধ্যেও বিউটি পেতে পারি মানে যখন পেকে যাওয়া মানে কি ভেরি সুন ইট ইজ গোয়িং টু বি ডিকেই হ্যাঁ অতএব এই প্রসেসের মধ্যেও সৌন্দর্য পাওয়া যেতে পারে তাই বলছে কিডস ডেসক্রাইব অটাম ইন রিচ অ্যান্ড সেন্সুয়াস রিটেন ডেপিক্টিং সিন অফ হারভেস্ট অ্যাভান্ডেন্স অ্যান্ড দ্য রাইপেন অফ ফ্রুট দেখো রাইপেনিং অফ ফ্রুট Through his imagery, kids find beauty in the cycle of life and death. Yes? In the cycle of life and death. Thus, suggesting that even in decay, 
there is a kind of natural grace and elegance মানে ডিকে অবস্থাতেও মানে কি বৃদ্ধ বয়সেও বা যখন আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি চলে এসেছি তখনও যে এক ধরনের ন্যাচারাল গ্রেস বা এলিগেন্স থাকে সেটাকে তিনি অটামের মাধ্যমে দেখিয়েছেন এই জন্য তিনি আর ওই স্প্রিংয়ের গুণগান করেননি হ্যাঁ এরকম একটা বিষয় তো আরও কয়েকটা আছে আমি জাস্ট ট্রেনজেন্ডার ইন পারফরমেন্স এগুলো তুমি একটু পড়ে নেবা ইমেজারি কী কী আছে না আছে একটু দেখবা তো আমরা সরাসরি কবিতাতে চলে আসি তাহলে আমরা আর একটু ভালো করে বুঝতে পারবো যে বিষয়টা আসলে এখানে কী নির্দেশ করতে চাচ্ছে আচ্ছা তো আমরা একটু দেখে আসি একটা ইমেজ যে দ্য নেচার ইন অটাম হ্যাঁ দ্য নেচার ইন অটাম এই যে অটামে নেচার ক্যাম দেখো রূপ ধারণ করে হ্যাঁ এখানে কি সবুজের কোনো খেলা আছে অধিকাংশই কি মনে হচ্ছে এক ধরনের পরিপক্ক অবস্থা নাকি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আমরা যদি ফ্রুট ধরি দেখো এই অধিকাংশ ফলগুলো কেমন পরিপক্ক বা এখন খাওয়া অবস্থা শেষের অবস্থা হ্যাঁ তো আচ্ছা আর হচ্ছে ভাইন বলতে কি বোঝায় জানা আছে ভাইন গোড়ের লতা আঙ্গুর গাছের লতা এই যে তাই তো এই যে আঙ্গুর গাছ সেটা কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে গাছে উঠছে বা হচ্ছে মাচানে উঠছে হ্যাঁ এই যে দেখো এই যে কথা ধরেছে তো যাই হোক আমরা একটু পড়ার চেষ্টা করি দেখো কি বলছে কারণ কবিতাটা শুরু হলো ওড টু অটাম ওড টু অটাম ওডটা কার প্রতি অটামের প্রতি ঠিক আছে তো এই জন্য ওড শব্দটা লাগানো হয়নি আর সে বলা হয় থাকে ওড টু অটাম এইটা ফুল বুঝতে পারছ ওড মানে একটা গীতি কবিতা কার প্রশংসায় ওডটা কার প্রতি এইভাবে বিষয়টা ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে কখনো দেখবো ওর টু অটাম লেখা আছে কখনো শুধু টু অটাম লেখা আছে এটা এই জন্য এটা ব্যবহার করা হয়েছে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি দেখো প্রথম এখানে তিনটা স্টেঞ্জা আছে আমরা দেখি সিজন অফ মিস্ট অ্যান্ড মেল অফ ফ্রুটফুলনেস তাহলে অটাম কি বলো তো এটা কি মান্থ না সিজন बोधायलरेडी विभिन्न कलर धारण कर मेलो फ्रुटफुलनेस तरह अलरेडी फ्रुटफुलनेस टा कम मेलो मेलो मान कि रईपेन अलरेडी पेके गिपक् अवस्था तै तो एरक एक ऋतु के ऋतु अटाम तैयार एन डिस्क्राइब होते अटाम के कवि की हिसाब एड्रेस कर फार्ष्ट एड्रेस टा कि अटाम इज अः सीजन अफ मिस्ट एंड मेलो फ्रुटफुलनेस साथे साथ क्लोज बुजुम फ्रेंड क्लोज बुजुम फ्रेंड मान कि बुजुम फ्रेंड बोलते कदर के बुझी अंतरंग बंधु आत्मार बंधु ना कि बुजुम फ्रेंड क्लोज ए बुजुम खुबी आंतरिक घनी बंधु कार बोलो मैं जो सूर्य मैचर हो गए तैतो मोटामुटी मैचरिंग सान मान बुझब हे सूर्य तापटा अनेक खानी कैमन हो 
বেড়ে গেছে ওয়ার মার হয়ে গেছে নাকি এরকম আর কি অবস্থা বোঝাতে তার মানে আমরা জানি যে আমাদের এদিকে ফল এই যে এখন তো মোটামুটি আম কাঁঠাল তাই তো লিচুর মোটামুটি ফুল ধরা শুরু করেছে তাই না ফুল ধরা শুরু করেছে যখন আম কাঁঠাল পাকতে শুরু করে তখন আবহাওয়াটা কেমন হয় ঠান্ডা উত্তপ্ত যেন এমন গরম হয় মানে কাঁঠাল পাকা গরম আমরা বলি না এরকম যে কাঁঠাল পাকা গরম পড়তেছে গো আম পাকা এমন গরম পড়বে একবারে পাকিয়ে দিবে আর কি হ্যাঁ তাহলে এটা নিশ্চয়ই আবহাওয়াটা খুব একটা এনজয়েবল না কিন্তু এই গরমে কি করছে দেখো কি করছে এবার হচ্ছে তারা এই যে দুই বন্ধু এখানে বন্ধু কে কে বলতো এবং षड़े কার সাথে মিলে সূর্যের সাথে মিলে তাহলে দুইজন বন্ধু অটাম এবং সান এরা দুইজন মিলে বসে ষড়যন্ত্র করতেছে কিসে ষড়যন্ত্র দেখো হাউ টু লোড অ্যান্ড ব্লেস কিভাবে লোড মানে কি পূর্ণ করে দেওয়া না আর ব্লেস আর মানে কি পরিপুষ্ট করে দেওয়া মানে আরও বেশি পরিমাণে দেওয়া ব্লেস মানে আমরা জানি তো অধিক পরিমাণে পাওয়া আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া এরকম একটা কিছু কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে কি লোড অ্যান্ড ব্লেস তাহলে পূর্ণ করে দেওয়া বা হচ্ছে অতি অধিক পরিমাণে প্রদান করা কি প্রদান করা উইথ ফ্রুট লোড অ্যান্ড ব্লেস উইথ ফ্রুট কাকে ফ্রুট দিয়ে কাকে ব্লেস করবে লোড করবে বলো ভাইন ভাইন কে তাহলে আমরা এই যে আঙ্গুর লতা তাই তো যে লতা যে গাছগুলো আছে সে গাছগুলোতে কিভাবে বেশি বেশি ফল ধরানো যায় এবং সেই ফলগুলোকে কিভাবে বেশি বেশি জুসি করা যায় তাই তো এই ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে কে কে ষড়যন্ত্র করতেছে এখানে কয়েকটা কয়েকজনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হবে তাহলে অটাম এবং কে 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 কাজ করতেছে এই জায়গায় অটাম অ্যান্ড এই দুইজন মিলে ষড়যন্ত্র করতেছে প্রথম ষড়যন্ত্র কার বিরুদ্ধে ভাইনের বিরুদ্ধে তাই তো ভাইনের বিরুদ্ধে যে কি করে যে ভাইনটা দ্যাট রাউন্ড দ্য থ্যাস এ রান যেটা কি হচ্ছে থ্যাস বা হচ্ছে যে আমরা বিশেষ করে সিম গাছ বা কুমড়া গাছ লাগাই না যে একটা মাচান তৈরি করে না মাচান মাচান তৈরি করে লতাগুলো উঠে পুঁই শাক লাগানো বা হচ্ছে সিম গাছ লাগানো বা কুমড়া লাগানো বা হচ্ছে কাঁকড়োল তারপর হচ্ছে তোমার উস্তা তাই এগুলো লাগানোর জন্য কি করা হয় মাচান তৈরি করা হয় সে মাচাতে যেমন লতাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে ওঠে একটা কাটিতে বা একটা গা ডালে জড়িয়ে জড়িয়ে যেমন করে ওঠে সেই যে ভাইনটা এভাবেই মাচানে উঠেছে সেই ভাইনটাকে কিভাবে ফ্রুট দিয়ে তাই তো পরিপূর্ণ করে তোলা যায় সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেখো যতগুলো টু তোর ততগুলো কিন্তু ষড়যন্ত্র হবে এটা গেল ভাইনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবার নেক্সট ষড়যন্ত্র কার বিরুদ্ধে টু বেন্ড উইথ অ্যাপেলস দেখো টু বেন্ড উইথ অ্যাপেলস দ্য মস কটেজ ট্রিজ তার যে আপেল গাছটা এত পুরনো হয়ে গেছে যে তার গায়ে কি লেগে গেছে মস ধরে গেছে এরকম মস ধরা আপেল গাছকে কিভাবে দেখো আপেলে পূর্ণ করে দেওয়া যায় সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাহলে দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র কার বিরুদ্ধে আপেলের বিরুদ্ধে তাহলে কি যে ডালটাকে কিভাবে বেন করে দেওয়া যায় বেন মানে কি বাঁকিয়ে দেওয়া যায় যেমন হচ্ছে এখন আম গাছগুলো তো সোজা আছে মনে করো এরপর ফুল ধরতেছে ফুল ধরার পর যখন আম বড় বড় হবে তখন ডালগুলো কি আর উপরে থাকতে পারবে না বেঁকে যাবে বলো কি অবস্থা হবে বেঁকে যাওয়া তার মানে তিনি বলতে এখানে কিন্তু লোডের কথা বলা হয়নি বলা হচ্ছে বেন্ড মানে বেন করে দেওয়া তার মানে কি এত পরিমাণে ফল হবে মানে এত পরিমাণে আপেল হবে যে গাছগুলো বাঁকা হয়ে যাবে তাহলে গাছগুলোকে আপেল ফলে পূর্ণ করে দিয়ে বাঁকিয়ে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করতেছে 
আর কি শুধু ফল দিয়েই না বা আপেল দিয়েই না বরং ফিল অল ফ্রুট এবং সকল ফ্রুটকে উইথ রাইপনেস টু দ্য কোর কিভাবে পুরো কি রাইপনেস টু দ্য কোর মানে কি একদম কেন্দ্র পর্যন্ত একদম ভিতর পর্যন্ত কিভাবে পাকিয়ে তোলা যায় তাই তো এবং মানে কি ওই যে জুসি করে তোল তোলা যায় তাই তো রসে ভরিয়ে তোলা যায় ফলগুলোকে ফিল করে দেওয়া যায় সেই ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত তাহলে এক শুধুমাত্র আপেল গাছগুলোকে ফলে পূর্ণ করে দিয়ে বাঁকিয়ে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য না বরং ফলগুলোকেও কিভাবে আরও বেশি একদম ভিতর পর্যন্ত কোর পর্যন্ত পাকিয়ে তোলা যায় সেই ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত কে বলো কে কে ব্যস্ত এরপর আরেকটা আসতেছে এবার টু সোয়েল দ্য গার্ড দেখো আরেকটা টু টু সোয়েল দ্য গার্ড মানে কি গার্ড মানে কি বলতো ওই কুমড়া জাতীয় যে সকল লাউ বা কুমড়া জাতীয় যে সকল সবজি বা ফল যেটাই বলি তাতে সেই সবজিগুলোকে কি হবে মানে বড় করে তোলা যায় ফুলিয়ে তোলা যায় তাই তো তার ভিতরে যে শ্বাস পূর্ণ করে দিয়ে আর কি টু পাম দ্য হ্যাজেল সেল উইথ আ সুইট কার্নেল এবং কিভাবে দেখো হ্যাজেল সেল কি আমরা একটু দেখি এটা হচ্ছে অনেকটা বাদামের মতো কিন্তু ভিতরটা বেশ সুন্দর নরম একদম তোমার ওই যে চকলেটের মতো হ্যাঁ এই যে এরকম হ্যাঁ তাহলে এই যে ভিতরে যেটা আছে না এটা হচ্ছে কার্নেল মনে করো নরম সুইট কার্নেল খুব মিষ্টি তাই বলছে এই কার্নেলে কিভাবে এই হ্যাজেল সেলটাকে পূর্ণ করে দেওয়া যায় দেখো বলছি আরেকটা হচ্ছে কি গার্ডকে কিভাবে সুয়েল করা যায় আর পাম দ্য হ্যাজেল সেল উইথ আ সুইট কার্নেল এবং সুইট কার্নেল দিয়ে হ্যাজেল সেলকে কিভাবে পাম করে দেয় পাম মানে কি বলতো নরম দেখো পাম মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে পূর্ণ করে দেওয়া ভরিয়ে তোলা হ্যাঁ দেখো হ্যাভিং আ ফুল রাউন্ডেড শেপ তো পূর্ণ করে দিয়ে গোল করে তোলা মানে পূর্ণ করে দেখো ফ্যাটি দেখো এই যে হ্যাঁ এটাকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে এখানে সেটা বলছে পাম দ্য হেজেল সেল উইথ সুইট কার্নেল তাহলে কয়টার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হলো তিনটার বিরুদ্ধে না কয়টা আবারো মানে ফুলে ফলে ভরিয়ে দেওয়ার পরিপক্কতার সময় কিন্তু এখানে খান্ত না বলছে এত পরিমাণ আপেল ধরায় দিয়েছে যে আপেল গাছ পুরো বাঁকিয়ে গেছে এত পরিমাণ মানে কি বলবো আঙ্গুর ফল ধরেছে লতাতে যে লতা ছিঁড়ে যাওয়া অবস্থা গার্ড এত বেশি পূর্ণ হয়ে মোটা হয়ে গেছে যে ফেটে যাওয়া অবস্থা ঠিক আছে তো এগুলো তো হচ্ছেই তাহলে যখন অলরেডি মনে করো আম পাকতে শুরু করেছে তখন কি আসলে ফুল ধরে আর ফুল ধরে আর যদি বা ফুল আসে সেইগুলো কি পূর্ণাঙ্গ ফল হয় গাছে শুধু আপেল দিয়ে পূর্ণ করবো না পরবর্তীতে আরো বেশি বার্ডিং মানে ফুল বা কুড়ি হতে থাকবে সেটা নিয়েও ব্যস্ত বলছি দেখো মোর অ্যান্ড স্টিল মোর মানে আরো 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 যত বেশি ফুল দিতে পারা যায় এবং এই ফুলগুলোর জন্য কিন্তু ফলের জন্য না এই ফুলগুলো কাদের জন্য দেখো লেটার ফ্লাওয়ার্স ফর দ্য বীজ এই ফুলগুলো হবে কাদের জন্য মৌমাছিদের এই ফুলগুলোতে হয়তো বা ফল হবে না কিন্তু এত পরিমাণ ফুল তারপরও ধরাতে থাকবে ধরাতে থাকবে যে এগুলো সব হচ্ছে কাদের জন্য হবে বীজ যাতে তারা কি করতে পারে মধু সংগ্রহ করে তাদের সেলটাকে পূর্ণ করে তুলতে পারে তাই বলছে আনটিল দে থিঙ্ক ওয়ার্ম ডেজ উইল নেভার সিজ তাহলে এই যে তারা মধু মানে আনটিল দে থিঙ্ক ওয়ার্ম ডেজ উইল নেভার সিজ মানে এই কাছে তারা চালিয়ে যেতে থাকবে চালিয়ে যেতে থাকবে কতদিন পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত না তারা মনে করে যে ওয়ার্ম ডেজ তাড়াতাড়ি শেষ হবে কারণ কি শীত আসলে কি আর এই কাজগুলো হবে বলো তাই বলছে ওয়ার্ম ডেজ 
যতদিন তারা মনে না করে যে ওয়ান ডেজ বন্ধ হয়ে যায় মানে ওয়ান ডেজ শেষ হয়ে যাবে শীতকাল আসবে ততদিন পর্যন্ত এই কাজটা তারা চালিয়ে যেতে থাকবে কারণ কি ফর সামার হ্যাজ ওভার ভিমড দি আর ক্লামি সেলস কারণ এই যে মধু মৌমাছিগুলো কি করেছে পুরো সামার ধরে তারা কি করছে তাদের ক্লামি সেলকে ওভার ব্রিম তুলে করে তুলেছে ওভার ব্রিম মানে কি ওভার ব্রিম মানে কি ব্রিম মানে যে কানায় পূর্ণ করো হ্যাঁ আর ওভার ব্রিম মানে কি উতলে ফেলা তাই তো ব্রিম মানে একদম কানায় কানায় পূর্ণ পড়তেছে না ওভার ব্রিম মানে কি পড়ে যাচ্ছে এমন অবস্থায় তারা তাদের কি করছে ক্লামি সেলকে পূর্ণ করেছে ক্লামি সেল কি জিনিস মৌমাছির সেলগুলো দেখছো সামার ধরে পুরো এই ক্লামি সেল গুলোকে ওভার ব্রিম করে ফেলেছে মানে একদম পরবর্তী যে ফুলগুলো ছিল যেগুলো ফল হয়নি সেখান থেকে মধু সংগ্রহ করে মৌমাছি গুলো পুরো সেলগুলোকে পূর্ণ করে ফেলবে অতএব এই হচ্ছে অটাব এবং ম্যাচুয়ারিং সানের ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র করে কাজ মানে তুমি যে কোনো ফলের আর্টিবাদ দিয়ে যেটা থাকে তাই না সেই সুইট মিষ্টি কার্নেল দিয়ে পূর্ণ করে তুলবে যেটা আমি দেখালাম না এই যে হ্যাজেল সেলের মনে করো বাদামের ইয়া থাকে ছোল থাকে ওটা বাদ দিলে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কি কার্নেল ঠিক আছে তো ক্ষেত্রে আসলে কোভিড পজিটিভ জিনিসটা মানে নেগেটিভ জিনিসটাকে ব্যবহার করে পজিটিভটাকে আরো বেশি অনেক সময় আমরা এটা কিন্তু পড়েছি না যে অনেক সময় রাইটাররা নেগেটিভ শব্দ ইউজ করার মাধ্যমে পজিটিভ শব্দটা ইউজ করলে যে ইফেক্টটা হতো তার থেকে আরও ডিপ ইফেক্ট প্রদান করার জন্য ব্যবহার করে থাকেন তাহলে এখানে কনস্পায়ার শব্দটা কিন্তু খুবই গভীর একটা শব্দ যেটা খুবই মনোযোগ দিয়ে করা হয় কাজটা তাই না এবং এর ভিতরে একটা স্ট্রং একটা ইফেক্ট থাকে সেই জন্য সরি এই শব্দটা ইউজ করে তাহলে এখানে আমাদের কয়েকটা বিষয় আমরা পেলাম একটা হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন হেয়ার অটাম হ্যাজ বিন পার্সোনিফাইড অ্যালং উইথ দ্য ম্যাচারিং সান হ্যাঁ অ্যান্ড দে হ্যাভ বিন গিভেন দ্য হিউম্যান অ্যাট্রিবিউট দ্যাট ইজ দ্য কোয়ালিটি অফ কনসপ্যারেসি যে কনসপ্যারেসি কি আর গাছ বা সূর্য করতে পারে করতে পারেন এটা মানুষই করে থাকে কিন্তু তারপরে এটাকে কিন্তু দেখানো হয়েছে তাই না আচ্ছা তাহলে কি এটা বুঝতে পারছো তো সবাই যেখানে এই শব্দটা ইউজ করার মাধ্যমে কবিকে আসলে অটামকে দুর্বল হিসাবে তুলে ধরলেন না আসলে প্রাচুর্যপূর্ণ বা ধনী বা হচ্ছে খুবই মানে কি বলবো পজিটিভ ওয়েতে তুলে ধরেছেন কোনটা যে আপেলকে আপেল আপেল গাছকে আপেলে ভরিয়ে বাঁকিয়ে দেওয়াটা কি তার নেগেটিভ ইফেক্ট নাকি আসলে বোঝানো হচ্ছে যে তার এই ঋতুটা হচ্ছে ফলে ফুলে পরিপূর্ণ একটা ঋতু বলো যদিও তার নিজস্ব সৌন্দর্য আমরা খেয়াল করি না তাই না কিন্তু স্প্রিংয়ে শুধু ফুল হয় সেখানে এক ধরনের সৌন্দর্য আছে গাছে সবুজ মানে শীতের পরবর্তী গাছে সবুজ পাতা হয় তাই তো সৌন্দর্যটা চারিদিকে দেখা যায় সুন্দর গন্ধ কিন্তু অটামের যে এই যে প্রাচুর্যতা আছে রিসনেস আছে এটা কি আর ওই স্প্রিংয়ের আছে কবি এরকম করে বলবেন আর কি হ্যাঁ এটা তো গেল হচ্ছে শুধু ফল দিয়ে ফল ফুল এগুলো দিয়ে ঋতুটাকে বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা এটুকুর মধ্যে 
তাহলে তুমি এখানে কোন কোন জায়গাতে কনফিউশন হলা আমি যে কথাটুকু বললাম স্যার ডিফিনিশন যেটা ইংলিশে বলছেন ওটা একটু হ্যাঁ আমি কি বললাম ডিফিনিশনটা বলো তো বলো একজন দুইটা লাইফলেস বস্তুর মাঝে কম্পেয়ার কম্পেয়ার না না লাইফলেস thing is imagined as alive yeah, alive or human being eto ha yeah, alive seta alada gas to alive hote pare gas to alive kintu tar bhitore ami human quality dicchi kina seta niye kotha tai na ekta goru to alive kintu take ami jokhon kotha bolachhi manush manusher moto kore i korbe tokhon seta personification tale ekhane conspire je shobdo ta ekhane personification ta amra kothay peyechi koy ta word diye peyechi bolte ejeka পার্সোনিফিকেশন কোন দুটো ওয়ার্ড আমাকে রেফার করছে যে এখানে এদেরকে পার্সন কোয়ালিটি দেওয়া হয়েছে কনস্পায়ার এন্ড ক্লোজ বোজন ক্লোজ বোজন ফ্রেন্ড রিটার্নিং ফোন ক্লোজ বোজন হ্যাঁ ক্লোজ বোজন ফ্রেন্ড এই ফ্রেন্ড শব্দটা বলতে চাচ্ছে যে এদেরকে পার্সোনিফায়ার মত মানে কি পার্স মানে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে আর কনস্পায়ারেসি মানে সর্বযন্ত্র করা সর্বযন্ত্র সব ফাইলিং আলোচনা সর্বযন্ত্র তাহলে এটা দিয়ে কি করা হয়েছে কারা সর সর্বযন্ত্র করতেছে जथेष्ट জীবিত অজীবিত দিয়ে কথা না কিন্তু এটা হচ্ছে হিউম্যান কোয়ালিটি দিয়ে কুকুরও তো জীবিত হতে পারে তাই না বা পাখিও জীবিত হতে পারে কিন্তু তাই বলে কি আমরা তাকে পার্সোনিফিকেশন বলবো বলো তো না না আমরা পার্সোনিফিকেশন তখন বলবো যখন মানুষের মতো অ্যাক্টিভিটি করবে তারা তখন তাদেরকে পার্সোনিফাই বা পার্সোনিফিকেশনের কথাটা বলা হবে মনে থাকবে আচ্ছা তাহলে একটু একলা ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস দেখলে একটু পড়ে নিবা তাহলে আরো বুঝতে পারবে ভালো করে আচ্ছা এবার সেকেন্ড স্টেজেতে আসি এবার দেখানো হবে যে তোমার প্রাচুর্যতা শুধু ফুলে ফলে বা গাছের মধ্যে নাই ফসলেও রয়েছে তাই তো মাঠের যে ফসল সেদিকে তাকালেও দেখা যাবে তোমার কতখানি প্রাচুর্যতা আছে কত প্রাচুর্যপূর্ণ আসলে তুমি হ্যাঁ এটাও এখানে দেখানো একটু মিউট রাখো একটু মিউট রাখো বাইরে থেকে সাউন্ড আসছে হ্যাঁ এবার দেখো কবি মানে স্পিকার আরো কিভাবে তাকে পার্সোনিফাই করছে বলছে হু হ্যাত নট সিন দি অফ এন অ্যামিট দ্য স্টোর কে তোমাকে দেখেনি তোমার স্টোরে এই স্টোর মানে কিসের স্টোর দোকান গোলা হ্যাঁ গোলা ঘর তাই তো বা হচ্ছে গুদাম ঘর বলছে তোমাকে কেই বা তোমার স্টোরের মধ্যে তোমাকে দেখেনি এই স্টোরের মধ্যে দেখা দেখা মানে কি মানে তোমার স্টোর ফুল আর তুমি সেখানে আছো এই হু বলতে মানে তুমি বা দি বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে যে গাই অটম অটম কে তাই তো মানে এখানে ধরে নেবা হচ্ছে যে অটম এমন একটা ঋতু যে ঋতুতে শুধু ফুল ফল দিয়ে গাছ পূর্ণ থাকে তা নয় ফসলেও পূর্ণ হয় সারা মাঠ এমন কি গোলা ঘর পর্যন্ত সেই হিসাবে কবি বলতে চেয়েছেন যে যখনই আমরা দেখব যে ফসলের সমারোহ বুঝতে হবে তুমি ওখানে উপস্থিত কারণ তুমি তো এই তোমার এই ঋতুতে চারিদিকে ফসলের সমারোহ দেখা যায় তাই বলছে কে তোমাকে দেখেনি তোমার স্টোরের মধ্যে তোমাকে তার মানে সবাই তোমাকে দেখে দেখেছে তাই না নেগেটিভ প্রশ্ন দিয়ে কি আমরা পজিটিভ উত্তর তৈরি করি তাই না নেগেটিভ প্রশ্ন দিয়ে তোমার না আজকে বাইরে যাওয়ার কথা ছিল তোমার না আজকে বাইরে যাওয়ার কথা ছিল তাহলে এটা কি উত্তরটা কি হ্যাঁ হবে না না হবে सामटाइम्सिक्स एब्रोड কেউ যদি তোমাকে স্টোরের বাইরে দেখতে চেয়েছে স্টোরের ভিতরে তো তোমাকে দেখা গেছেই কেউ যদি তোমাকে স্টোরের অ্যাপ্রোড মানে কি স্টোরের বাইরে ব্রড তাতে অ্যাপ্রোড মানে কি বাইরে অ্যাপ্রোড মানে আমি বিদেশ বুঝি বিদেশ মানে কি নিজ দেশের বাইরে তার মানে এখানে অ্যাপ্রোড বলতে কি স্টোরের বাইরে তাই না 
বলছে কেউ যদি তোমাকে স্টোরের বাইরে খুঁজেছে সেও তোমাকে দেখেছে কোথায় মে ফাইন্ড দি সিটিং কেয়ারলেস অন আ গ্রানারি ফ্লোর গ্রানারি ফ্লোর কি তাহলে কেউ যদি তোমাকে স্টোরের ভিতরে না খুঁজে পেয়ে যদি বাইরে খুঁজতে গেছে সেখানেও দেখছে তুমি গ্রানারি ফ্লোরে কেয়ারলেসলি বসে আছো এই গ্রানারি ফ্লোর কি জানা আছে ফসল যখন কাটা হতো এখন তো নাই মেশিন তৈরি হয়েছে অনেক না ধান ঝাড়ার গম ঝাড়ার এগুলোর মেশিন তৈরি হয়েছে না এখন হ্যাঁ কিন্তু আগে তো আর মেশিন ছিল না এই যে এটা যদি আমরা দেখি আগে তো আর মেশিন ছিল না তখন করা হতো কি ফসল প্রথমে কাটা হতো কাটার পর একটা খোলা মাঠে নিয়ে আসা হতো মানে খোলা একটা জায়গাতে নিয়ে আসা হতো যেখানে ফসলগুলোকে রাখা হতো রাখার পর সেইগুলোকে কি করা হতো সেগুলোকে গরু দিয়ে হোক বা মানুষে ঝেড়ে হোক সেগুলোকে ফসলটা তোলা হতো তাহলে দেখো ইয়া করে না ওই যে ফসল বাতাসের সাথে উড়িয়ে চিটা আর ইয়ে আলাদা করে আছে না কোলা দিয়ে দেখি তো আসে কিনা এই যে এরকম করে হ্যাঁ এই যে দেখো গ্রেনারি ফ্লোর এটা বেশ ভালো দেখাচ্ছে এইদিকে ধান মারতেছে আর একদিকে কি ধান উড়াচ্ছে উড়িয়ে চিটা থেকে ফসল আলাদা করছে এইটাকে ফ্লোর বলা হয় এই যে এই যে দেখো এই জায়গায় হ্যাঁ তো এইরকম গ্রানারি ফ্লোরে তোমাকে কেয়ারলেসলি বসে থাকে দেখা গেছে কেয়ারলেসলি কেন কারণ সে খুব ক্লান্ত হয়ে গেছে এত বেশি ফসল হ্যাঁ যে তাকে তুলে পরিষ্কার করতে হয়েছে যে সে ক্লান্ত হয়ে কেয়ারলেসলি একদিকে তাকিয়ে আছে হ্যাঁ এরকম একটা অবস্থা আর যখন সে কেয়ারলেসলি বসে আছে তখন কি হচ্ছে দাই হেয়ার সফট লিফটেড দেখো চিন্তা করো দাই হেয়ার সফট লিফটেড বাই দা উইনোয়িং উইন্ড উইনোয়িং উইন্ড কোনটা জানো তো এই কোলা দিয়ে যখন ধান ঝাড়া হয় এই যে তখন কি একজনের বাতাস ব্যবহার করা হচ্ছে না এই যে বাতাসটা এই যে বিশেষ করে এই জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে একজনের বাতাস হয় যেটা মূল ফসলকে মানে ধানকে চিটা থেকে আলাদা করার জন্য ব্যবহার করা হয় তা সেই ধরনের যে বাতাস হচ্ছে কোলা দিয়ে কখনো কোলা দিয়ে গ্রামে ধান ঝাড়তে দেখছো মানে পুরুষরাই এটা তো মেয়েরা এইভাবে ঝাড়ছে দুইজন লোক কি করবে দুইজন লোক কোলা দিয়ে একবার এদিক দিয়ে বার দিয়ে মানে বাতাস দিবে ওই দিক থেকে একটা বাতাস দিবে দিয়ে কি করবে চিটা গুলো অটোমেটিক সরে যাবে একজন ফেলবে একজন ধান এখানে বিছায় যাবে আর দুইজন হচ্ছে কোলা দিয়ে বাতাস দিবে দিলে পারে কি কি হচ্ছে চিটা গুলো পাশে সরে যাচ্ছে দিয়ে মূল ধান টা আলাদা করে নিবে তাই ওই যে একটা উইনোয়িং উইন্ড হচ্ছে তাই তো উইনোয়িং উইন্ড ফসল ধারার যে হ্যাঁ সেই বাতাসে তোমার চুল উঠতে দেখা গেছে তার মানে কি তার মানে কাজের লোক ব্যস্ত এত বেশি ফসল যে ওদিকে মানুষ ব্যস্ত আর অটামকে সেখানে উপস্থিত দেখা গেছে হুম তো এখানে কি অবস্থায় দেখা গেছে তাকে ছেলে না মেয়ে ছেলে এখনো রূপ ধারণ করে হ্যাঁ তা এখানে কবিতা নিজের মতো করে তৈরি করেছে ঠিক আছে তো যেহেতু উইনোয়িং উইন বা কুলা জাতীয় জিনিসটা মেয়েদের সাথে রিলেটেড বা ফসল সংগ্রহ করা মানে ওটাকে বাছাই করার অর্থে মেয়েদের সাথে সেই হিসেবে উইমেন হিসেবে কম্পেয়ার করা হবে হ্যাঁ পরে পাবো পরবর্তীতে পাবো তাই বলছে দেখো এটা এটা গেল একটা অংশ যে তাকে কোথায় দেখা গেছে তাহলে আমরা দুটা জায়গায় তাকে ফাইন্ড আউট করলাম কোথায় একটা হচ্ছে স্টোরের ভিতর আর একটা হলো কোথায় 
গ্যালারি ফ্লোরে গ্যালারি ফ্লোরের পাশে বসে থাকতে এবং সব জায়গাতেই কি স্টোরের কথা বলা হয়েছে যেখানে স্টোর ফুল গ্যালারি ফ্লোরের কথা বলা হয়েছে যেখানে ফসল সংগ্রহ করে ওখানে এখন জাস্ট ওটাকে কি করা হচ্ছে পরিষ্কার করে স্টোরে নিয়ে যাওয়া হবে তার আগ পর্যন্ত একটা অংশ অথবা অর আরো কথা দেখা গেছে দেখো অর অন আ হাফ রিপ ফারো সাউন্ড অ্যাজ লিপ অথবা তোমাকে দেখা গেছে কি অবস্থায় দেখো এইখানে কিন্তু অটাম কিন্তু সরাসরি ঋতুকে পার্সোনিফিকেশন করে সেই সকল মানুষের রূপ হিসাবে দেখানো হচ্ছে যারা ওই সময়ে ওই কাজে ব্যস্ত থাকে হাফ রিপ মানে কি অর্ধেক কাটা হয়েছে অর্ধেক কাটা হয়েছে ধান দিয়ে কি হচ্ছে এত বেশি ক্লান্ত হয়ে গেছে যে সে ঘুমিয়ে পড়ছে অলরেডি সাউন্ড অ্যাসলিপ মানে অনেক সময় হয় না যে গরমের ভিতরে যখন মানুষ ধান কাটে তখন ক্লান্ত হয়ে যায় না ক্লান্ত হয়ে দেখা ছিল রেস্ট নেওয়ার জন্য শুয়ে পড়েছে ধানের উপরে কাটা ধানের উপরে সেখানে হয়তো সে ঘুমিয়ে পড়েছে আর ঘুমটা দুইটা কারণে হতে পারে একটা হচ্ছে ক্লান্ত আর এখানে যেটা বলছে ড্রাউজড উইথ দ্য ফিউম অফ পাপিস ড্রাউজ ড্রাউজিনেসটা এসেছে ঘুম ঘুম ভাবটা এসেছে কিসের জন্য অনেক সময় দেখা যায় ধান কাটতে গিয়ে ফসল কাটতে গিয়ে মানুষ কি করে বিড়ি সিগারেট খায় না खाचे खा पास फल তোমাকে হাফ রিফ্ট ফারোতেই কখনো কখনো ঘুমিয়ে থাকতে দেখা গেছে হোয়াইল দাই হুক স্পেয়ার্স দ্য নেক্স ওয়াত হ্যাঁ দেখো হোয়ার দাই মানে হোয়াইল দাই হুক হুক মানে কি কাস্তে নাকি যেখানে তোমার কাস্তে আর একটা সোয়াত কাটতে গিয়ে কি হয়ে গেছে আর কাটতে পারেনি ওই অবস্থায় তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ মানে নেশার ঘরে পড়ে মোটামুটি হাতে শুধু এক বসা ধরেছে ধরে কাস্তে দিয়ে কাটবে কি না ওই অবস্থায় সে কি করেছে শুয়ে পড়েছে শুয়ে পড়েছে অ্যান্ড অল ইটস টুইন ফ্লাওয়ার্স টুইন ফ্লাওয়ার্স টুইন কেন জড়িয়ে ধান গাছের সাথে দেখবে না অনেক আরও লতা পাতা অনেক গাছ থাকে থাকে না যেখানে ছোট 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 ঘাস জাতীয় কিছু ফুল থাকে বা গাছ থাকে সেগুলো সহ জড়ানো এই অবস্থাতেই তুমি কি করেছো ঘুমিয়ে পড়েছো তার মানে কি দেখা যাচ্ছে যে এত বেশি ফসল মাঠে এখনো আছে যে ও ফসল কাটতে গিয়েও ক্লান্ত হয়েও অথবা নেশাগ্রস্ত হয়েও ফসল কাটা বাদ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তারপরে এখানে স্যার একটা কোশ্চেন এখানে আমার হ্যাঁ বলো স্যার এখানে কাকে কম্পেয়ার করা হয়েছে মানে কে কাটতেছে দানগুলো মানে কবিতার মধ্যে এই স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে আমি বুঝতেছি না এখানে কাকে পার্সোনিফিকেশন করতে হচ্ছে আমরা কাকে নিয়ে কথা বলছি বলো তো আর এই অটাম কি দিয়ে যাবো অটাম আমি তো ওইজন্য এই কথাটা বললাম ওই কথাটা আমি সে কারণেই বলেছি যে অটাম কে বিভিন্ন রূপে রূপদান করেছে যারা ওই রূপে কাজ করে যেমন স্টোরে স্টোরে যে কাজ করে তাকে অটাম রূপে কল্পনা করা হয়েছে অটাম কে ওই রূপে কল্পনা করা হয়েছে ঠিক আছে তো বুঝতে পারছিস প্রত্যেকটা সেক্টরে যে যে কাজটা করে ওইটা কি অটাম বলতে হয় অটাম হিসাবে কম্পেয়ার করা মানে অটাম মানে কি অটামের জন্যই তো তারা এই বিষয়গুলো করে তাই না হ্যাঁ যারা ধান এই যে উইনিয়ং উইন্ডিয়া যে উড়াচ্ছে বা গ্রানারি ফ্লোরে যে বসে আছে সেটা ওই একজন ব্যক্তি কিন্তু আপাতত ওই ব্যক্তিটাকে অটাম হিসাবে কম্পেয়ার করা হয়েছে অথবা যে ধান কাটে তাই না যে ধান কাটে কৃষক তাকে ওইখানে ওই অটামকে তুলে ধরা হয়েছে যে তুমি ধান কাটতে কাটতে মানে কি অটামের প্রভাব আছে বলেই তো সবাই ব্যস্ত নাকি অটাম এত ফসল দিয়েছে বলেই সবাই ব্যস্ত তার মানে কি সবারই ওই অটামের ইফেক্টটা সবার ভিতরে আছে অতএব সবাই অটাম ব্যাপারটা ঠিক এরকম আবার দেখো শুধু বলছে কি তাহলে এখানে তিনভাবে তুলনা করা হলো একটা হচ্ছে স্টোরের ভিতরে একটা হচ্ছে কি গ্রানারি ফ্লোরে আর একটা হচ্ছে কি ধান কাটা অবস্থায় এই তো এরপর বলা হচ্ছে যে এরপর দেখানো হবে দেখো অ্যান্ড সামটাইমস লাইক আ গ্লিনার আচ্ছা একটু মিউট রাখো হ্যাঁ বলছে মাঝে মাঝে গ্লিনার হিসাবেও দেখা যায় গ্লিনার বুঝো তো 
গ্লিনার বুঝো গ্লিনার কারা যারা ফসল কুড়ায় অনেকে আছে না গরিব মানুষ যাদের নিজস্ব ফসল না থাকার কারণে এখানকার মেশিন দেখানো হচ্ছে এই যে দেখো ফসল কুড়ায় দেখতে পাচ্ছ তাহলে ফসল কুড়াচ্ছে কারণ কি ফসল কাটার পরেও এত পরিমাণ ফসল যে জমিতেও অনেক ফসল পড়ে আছে যে ফসল শেষ পুরানোর মতো শেষ পুরো গম হোক ধান হোক এগুলো মানুষজন আবার কুড়িয়ে নিয়ে যায় নিয়ে বিক্রি করে বা তারা হচ্ছে খায় এরকম আমরা ছোট ছোটবেলা তো এরকম করেছি ওই যে আইসক্রিম খাওয়ার জন্য হ্যাঁ যে বাবারা যেত ধান কুড়াত এই ধান কাটতে আমরা চলে যেতাম পিছনে পিছনে যেগুলো শিস পরে থাকতো বা গম পরে থাকতো এগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এসে ইয়া করে আইসক্রিম খাইতে পারি হ্যাঁ এরকম আর কি বিষয় তাই দেখো গ্লিনার তাই বলছি তোমাকে গ্লিনার অবস্থাতেও দেখা গেছে কাকে দেখা গেছে ওই অটামকে নাকি যে গ্লিনার কি করছে দাও ডাস্ট কিপ স্টিডি দ্য ল্যাড এন্ড হেড অ্যাক্রস আ ব্রুক মানে কি তার মাথায় এত বেশি ফসল চাপানো মানে কুড়ানো ফসলই এত বেশি সে যখন একটা ব্রুক বার হচ্ছে মানে একটা ছোট খাল বার হচ্ছে বাড়িতে ফেরার সময় তখনও কি হচ্ছে তারা একটু এক মিনিট আচ্ছা তাহলে কোথায় ছিলাম আমরা বলছে সামটাইমস লাইক আ গ্লিনার দাও ডাস্ট কিপ স্টিডি দ্য ল্যাড এন্ড হেড ল্যাড এন্ড হেড মানে কি মানে মাথায় অলরেডি ফসল কি করা আছে চাপানো আছে তাই না হ্যাঁ সেটাকে স্টিডি রাখার চেষ্টা করছে স্টিডি রাখা মানে কি যখন একজন খাল পার হয় বা নদীর ভিতর দিয়ে যখন যায় হালকা হয়তো পানি আছে সে পানি দিয়ে যখন সে পার হচ্ছে তখন কি একটু মানে ব্যালেন্স সারা হয়ে যায় না মানুষ অথবা তার উপরে কোনো হয়তো মাচান মতো দেওয়া আছে অনেক সময় থাকে না ওই যে ছোট ছোট খাল পার হওয়ার জন্য বাঁশ দিয়ে ইয়া তৈরি করা হয় শাঁখো বলি বুঝো তো এগুলো এই যে এরকম করা হয় না এরকম করে হয়তো ছোট শাঁখো করা আছে তার উপর দিয়ে যখন হয়তো পার হচ্ছে তখন কি করছে কিপ স্টিডি মানে কি নিজেকে স্থির রাখার চেষ্টা করছে তার মানে কি এখানে বোঝানো হচ্ছে যে তার মাথাতেও প্রচুর ফসল যে জিনিসটা সে যখন নদী পার হচ্ছে তখন হ্যাঁ তার ব্যালেন্স রাখাটাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে কি হিসাবে তাকে কল্পনা করা হলো সিমিলি দেখা হয়েছে লাইক আ গ্লিনার তাহলে সিমিলি এবং মেটাফোরের ব্যবহার কিন্তু এখানে আছে তারপরে কি বলতো অর বায়াস সাইডার প্রেস অর বায়াস সাইডার প্রেস সাইডার প্রেস বুঝো তো হুম এই যে এটা হচ্ছে কি সাইডার প্রেস প্রচুর ফসল মনে করো আপেল আছে সেই আপেলটাকে কি করা হচ্ছে জুসে রূপান্তর করার জন্য এইখানে দিয়ে তারপরে প্রেস করানো হয় প্রেস করলে পারে কি হবে এখানে জুস পড়বে ঠিক আছে তো হ্যাঁ দেখি আমরা এখানে তো অথবা তোমাকে মাঝে মাঝে দেখা যায় কোথায় সাইডার প্রেসের পাশে বসে কি করতে কি করতে দেখা যায় দেখো বলছে উইথ আ পেশেন্স লুক মানে খুব ধৈর্য সহকারে দেখতেছে কি দেখতেছে দ্য ওয়াচেস্ট দ্য লাস্ট ওজিংস আওয়ার্স বাই আওয়ার্স ওজিংস মানে কি বলতো আওয়ার্স বাই হ্যাঁ একদম ওই যে আপেলের হ্যাঁ সাইডার প্রেস কি আপেল আপেলের জুস তৈরি করার জন্য যে মেশিন সেই মেশিনে আপেল দিয়ে যে জুস তৈরি করা হচ্ছে এবং জুসটা যে পড়ছে একদম লাস্ট ওজিং পর্যন্ত তুমি খুবই ধৈর্যের সহিত দেখতে আছো তার মানে কি এখানেও ওই অটামের উপস্থিতি কে কি হিসাবে একজন সাইডার প্রেসার হিসাবে নাকি তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি ফসল রিলেটেড ব্যাপার যে অটামকে এত ছোট করে ভাবার কোনো কারণ নেই কারণ মানুষকে সে পুরো ব্যস্ত করে ফেলেছে হ্যাঁ বিভিন্ন কাজে মানুষ ব্যস্ত কেউ স্টোরের ভিতরে ফসল তোলাতে ব্যস্ত কেউ হচ্ছে গ্রেনারি ফ্লোরে ফসল চিটার সাথে আলাদা করাতে ব্যস্ত কেউ হচ্ছে ফসল কাটাতে ব্যস্ত কেউ ফসল কোড়াতে ব্যস্ত কেউ ফসল কুড়িয়ে সেটাকে আবার তাই তো একদম খাওয়া উপযোগী উপাদান তৈরি করতে ব্যস্ত এই পুরো প্রক্রিয়াটা কখন ঘটছে বলো ঘটছে এই হচ্ছে আমাদের অটামের দেখো বাউন্টি বাউন্টি মানে কি প্রাচুর্যতা রিসনেস সুতরাং অটামকে কিভাবে আমরা স্প্রিংয়ের থেকে দুর্বল বলি বলো সেটা বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা এটুকুর মধ্যে কার প্রশ্ন আছে 
क्लियर समय समय म्यूजिक प्रश्न करते प्रश्न कर तरह Where are the sounds of spring? Hey, where are they? Kotha hai shigulo. Ase na ki tomar? Ever bolche. Think not of them. O shob niya chinta korar kono karon hai. Springer jini springer kaise thak? Springer jini tumi dhar ni baka. Bolo. Think not of them. O shigulo bhavat dwar kari nai. Karon ki? Thou hast thy music too. Karon tomar to nijosho music ase. Na ki? Tomar ho nijosho music ase. Ever music gulo kiki shigulo bano kara hobe. Bolche se wild bird clouds bloom. <coughs> the soft dying day and touch the stubble plains with rosy hue mane bola hocche jokhon sondha neme ashe mel dekhane je while bird clouds bloom the soft dying day soft dying day mane ki acha bird cloud bolte kake bojhacche amra ektu sheter dekhe ashi mane motamoti sokal hawa theke shuru kore ekdom sondha hawa porjonto स्पष्ट भाव मेघर बोझा जाए मेघ गो कम थे दिन सदा पूरा दोपहर पिकाले सदा सकाले सन्धार दिखे कलर ग्रहण कर कारण की सूर्य डूबे जाए कलर ग्रहण कर 
যে হোয়েন বার্ড ক্লাউডস ব্লুম দ্য সফট ডাইং ডে সফট ডাইং ডে মানে কি দিনটা মারা যাচ্ছে মারা যাচ্ছে মানে কি দিনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তাই না শেষ হয়ে যাচ্ছে মানে সন্ধ্যা নেমে আসছে গোধুলি অবস্থা এবং বলা হচ্ছে কি টাচ দ্য স্টাবল প্লেন উইথ রোজি হিউ রোজি হিউ কেমন এই যে রোজি হিউ তাই তো এই যে স্টাবল প্লেন প্লেন এই দেখো এগুলো কি এটা রোজি কালার ধারণ করছে না গাছগুলো তাই না মানে ওই সূর্যের কালারটাও গাছের রং আকাশের রংকে কি একটু চেঞ্জ করে দিয়েছে তাই বলছে যখন পুরো প্রকৃতি এবং ভূমি এক ধরনের রোজি হিউ বা গোলাপি কালার আভা যখন গ্রহণ করে মানে এর এই কথার দিয়ে পুরো টাইমটাকে নির্দেশ করা হয়েছে কোন টাইমের কথা বলছে বলো তো এই জায়গায় संगीत दल बुझ तो संगीत दल मान तक व्यक्ति गान कर সেটা হচ্ছে কয়ার বলা হয় তাই তো তখন অনেকগুলো কি করে ওয়েলফুল কয়ারে গান শোনা যায় কারা করে গানটা স্মল ন্যাট মর্ন মর্ন মানে কি এক ধরনের শোকাত এই যে সন্ধ্যা বাস এই সন্ধ্যা হলে কি ঝিঝি পোকা ডাকে ডাকে না ঝিঝি পোকা ঘুঘুরো পোকা এগুলো কিন্তু ডাকতে থাকে তা সেই সাউন্ডটা কিন্তু ওই সন্ধ্যাবেলাতেই শুরু হয়ে যায় সেটাই বলতে ব্যবহার করা হয়েছে দেখো ন্যাট এই যে এরকম পোকাগুলো হ্যাঁ এই পোকাগুলো কি কি করে মোটামুটি সন্ধ্যা হলে পারেই একদম তার মিউজিক শুরু করে দেয় কখন কি শুনছো সন্ধ্যা বা রাতের বেলায় এক ধরনের পোকা কিন্তু ডাকে সেটাকে বোঝানো হয়েছে তাহলে এটাও কি এক ধরনের মিউজিক এটা গেল হচ্ছে ন্যাট তাহলে প্রথম মিউজিকটা কারা করতেছে স্মল ন্যাটসের মর্নফুল ওয়েলফুল কোয়ার কোয়ার হিসেবে তুলনা করা হচ্ছে কিন্তু মানুষের এখানেও কিন্তু তাকে কি করা হয়েছে দেখো দেখো তো পার্সোনিফাই করা হয়েছে ন্যাটদেরকে কয়ার কি ওই প্রাণীরা করে মানে কীট পতঙ্গরা কি কয়ার করে বলো নাকি মানুষেরা মনফুল কয়ার এগুলো কিন্তু মানুষেরা করে কিন্তু এখানে মানুষেরা তাই বলছে আরও কি কি দেখা যায় এমন দা রিভার সোয়ালোজ অর দেখো মানে এটা কোথায় তারা গান করে স্মল ন্যাটগুলো কোথায় গান করে এমন দা রিভার শ্যালোজ সরি তাই তো দেখো রিভার শ্যালোজ মানে ছোট ছোট নদীর যে ঝুপড়ি টুপড়ি আছে এগুলোর মধ্যে এবং সেগুলোকে কি করা হচ্ছে বাতাসে বর্ন অ্যালোপ অর সিঙ্কিং অ্যাজ দ্য লাইট উইন্ড লিভস অর ডাইস তাহলে ওই নদীর পাশে যে এই যে ন্যাটেরা গান করছে হ্যাঁ সে গানটা কখনো কখনো আমরা কি করতে পারি জোরালোভাবে শুনতে পারি কখনো আবার আস্তেভাবে শুনতে পারি মানে কি এক ধরনের ওই যে সে আয়াম বিগ পেন টাইমটারের মতো কখনো খুব জোরে কখনো খুবই আস্তে শোনা যাচ্ছে কারণটা কি কারণ লাইট উইন্ড লিভস অর ডাইস মানে কি যখন বাতাস জোরে প্রবাহিত হয় তখন দূরের শব্দ কি আমাদের কানে আসে না আবার যখন বাতাস পড়ে যায় তখন কি আর ওই সাউন্ডটা আসে আমাদের কাছে দিয়ে এক ধরনের কি হচ্ছে একদিন এক ধরনের মিউজিক্যাল টোন হচ্ছে একবার বাতাসের মানে একবার বাতাস জোরে প্রবাহিত হচ্ছে তখন তখন ওই দূরের নদীর পাশে হ্যাঁ রিভারের পাশে যে ঝিঝি পোকারা গান করছে বা এই যে ন্যাটেরা গান করছে ওই মিউজিকটা আমাদের কানে আসছে আবার যখন বাতাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তখন আবার বা বাতাস যখন ঘুরে অন্যদিকে বইছে তখন আবার ওগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা ডাইস হয়ে যাচ্ছে তাই বলছে কখনো লাইট উইন্ড লিভস অর ডাইস এভাবেই সাউন্ডটা কখনো কি হচ্ছে অ্যালপ্ট হচ্ছে অথবা সিঙ্কিং হচ্ছে দেখো বর্ন অ্যালপ্ট অর সিঙ্কিং সিঙ্কিং মানে কি ডুবে যাওয়া মানে দমে যাওয়া বা মানে মিউজিকটা স্টপ হয়ে যাওয়া এরকম মনে করো একটা ইয়ার সাউন্ড বক্স বক্স বাঁচতেছে তাহলে বক্সকে যদি একবার একবার তোমার সাইডে মুখ দেওয়া যায় আর একবার মুখটা যদি ঘুরিয়ে উল্টা পথে নেওয়া হয় তখন কি সাউন্ড কি সমপরিমাণ শোনা যাবে বলো তো নাকি একবার কম শোনা বেশি শোনা যাবে তাই না এরকম আর কি এখানে সেটা বলা তাহলে এখানে আমরা মেনলি মিউজিকটা কার পেলাম স্মল ন্যাটের তারপরে আরেক ধরনের মিউজিক পাবো দেখি কি অ্যান্ড ফুল গ্রোন ল্যাম্প ফুল গ্রোন ল্যাম্প মানে কি যেটা মোটামুটি বড় হয়ে গেছে যে ভেড়ার বাচ্চাটা অনেকটাই বড় হয়ে গেছে দেখো এই যে ফুল গ্রোন ল্যাম্প হুম যখন সে মোটামুটি একদম পরিপক্ক ভেড়া হয়নি কিন্তু মোটামুটি বড় হয়ে গেছে ফুল গ্রোন হয়ে গেছে তখন তার যে ডাক ভেড়ার ডাককে কি বলা হয় বলো দেখি এই যে ব্লিট ব্লিট তাই না তাই বলছে ফুল গ্রোন ল্যাম্প 
लाउड ब्लिट फ्रम दलि बर्न बोलते हिली सरि ओ जे पहाड़े ऊपरे हाँ जो उपत्यका रही है मैं पहाड़े पशे पहाड़े ऊपरे जे चारणभूमि रे ओखान जे भेड़ारा डाकते थे भेड़ार डाकट तुम्हारे एक मिजिक ये देखो हिली बर्न हाँ पहाड़ आज तरह जो उपत्यका टाइपर ढार टाइपर एखे अनेक भेड़ा चढ़े और वोने डाक डे डाकटाई तो तुम्हारे मिजिक तब से देखो हाँ तेल एखे द्वित पेलम कि फुल रन लैम आ हेज क्रिकेट सिंग हेज क्रिकेट मानी कि झिझी पोका हाँ झोपर मध्य एकधरण मिजिक तरा कि सुर बजाय से हेज क्रिकेट सिंग एंड नाउ उइथ द ट्रिवल सफ्ट द रेड ब्रेस्ट हुईसेल्स फ्रम आ गार्डन क्रफ्ट और एक पाखी की आर कख कख उच्च स्वरे ट्रिबल कप सफ्ट मानी कि ट्रिबल सफ्ट मान हम उच्च स्वरे चिकन एक सुर दिए कि रेड ब्रेस्ट हुईसेल्स रेड ब्रेस्ट की एकधरण पाखी से क्यों हुईसेल दे एकधरण पाखी आसे ना देखो शुद्ध हुईसेल दे हुईसेलर मत कर डाक दें लिचुर दोएल दोएल पाखी सकाल विशेषकर देखा जाए एक चिकन सुरे एक पाखी तो एक डाक तो यह रेड ब्रेस्टर जो हुईसेल कथा बला हे द रेड ब्रेस्ट हुईसेल्स फ्रम आ गार्डन क्रफ्ट एंड गैदारिंग सोलोज टूटा इन द स्क और गैदारिंग सोलो मानी कि असंख्य चुड़ी पाखी एक साथ ही उड़े बेड़ा ना किचिर मिचिर कर आकाशे देखा जाए किसू भिडियो आउट्यूबे हाँ जो असंख्य पाखी एक साथ ही बेड़ा उठसे और किचिर मिचिर साउंड कर धरण तैरि कर छाय मत एक इमेज तैरि कर देखो कौन एरक भिडियो देखो तो जो पाखी आ जतखी असंख्य पाखी एक साथ देखा जो थे दिए तेजे टूटार कर टूटारिंग हे कि देखो कार मिजिक एट स्प्रिंग मिजिक बोलते ककिल पाखिर मिजिक बुझतम तुझे ककिलर मत हम जो बसंत जो मिजिक से नहीं कत मिजिक आर अटाम कार कार मिजिक देखल एक स्मल नैट और एक हि फुल ग्रन लैम हेज क्रिकेट रेड ब्रेस्ट और एक हे कि शुआलो ये डाकगुलो पाखिर डाकगुलो भेड़ार डाकगुलो पशुर डाकगुलो यो के पयेट मिजिक हिसाब से तुले धरे कि अटम के एकधरण सान्वना दिखे ये कि सान्वना ना बोल तो प्रथम प्रश्न कर कोई तुम्हार मिजिक तरह थिंक नट अफ देम ओगो भावार दरकार नहीं तो तुम तुम्हारा नहीं भाव कारण तुम्हार प्रचुर मिजिकर सोर्स आई कथागुल्लो बला हल हाँ अच्छा एटुक मध्य प्रश्न हो कारो अच्छा तुम्हारे क्ज हो एक पढ़े नवा बोल एखे आगामी दिन किड्स नहीं एक प्रश्न नहीं कथा बोलो विशेषकर सेंस वाशनेस हाँ शेष
তোমরা তিন নম্বর কোশ্চেন দেখছো তিন নম্বর তোমাদের বইয়ের পেয়েছো সবাই গেছো নাকি অবস্থা শুনতে পাচ্ছ তাহলে এই শিটটা এবং এখানকার ডেভেলপমেন্ট অফ থট বা এগুলো তো পড়বাই এখানে একটু রিডিং দিবা যেমন থট ডেভেলপমেন্ট মানে ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রিসিয়েশন প্যারাফ্রেজ ওর পথে পরে কথা হবে এখানে ফিগার অফ স্পিস অনেকগুলো আছে সাবজেক্টিভ না অবজেক্টিভ সেটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে এখানে দেখো হোয়াট ইজ সেন্সুয়াসনেস অ্যান্ড এক্সামাইন টু অটাম অ্যাজ আ সেন্সুয়াস পয়েম এইখানে একটু তোমরা জাস্ট একটু ইয়া করবা এটাকে একটা রিডিং দিবা হ্যাঁ আর প্রথমে আমার শিটটা রিডিং দাও মানে লিটারারি যে ব্যাপারটা সেটাকে বোঝো তারপর থিমেটিক ব্যাপারটা এখানে আলোচনা করা আছে থিমেটিক ডিসকাশন আছে এখানে হ্যাঁ যে উদ্দেশ্য কি যে থিমেটিক ডিসকাশন এটা একটু তোমরা রিডিং দিবা মানে পুরো আগে শিটটা শেষ করবা ঠিক আছে প্যারাফ্রেজ সহ এর যে ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিসটা দিয়েছি সাথে সাথেই স্টেঞ্জা ওয়াইজ সেটা একটু দেখে নিবা তারপরে হচ্ছে যদি কোনো সমস্যা থাকে আগামী দিন কথা বলা হবে আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে রাজু হাত তুলেছিলাম মনে হয় কোন এক সময় রাজু তো ঠিক আছে তাহলে তাহলে যেটুকু পড়া দিলাম এগুলো পড়ে থাকো আর যদি কারো সমস্যা না থাকে তো ভালো শনি সম্বুদ আপনার কি এই সময় কোন প্রাইভেট আছে বিকালে হলে পরে তোমার ইফতারি টাইম থাকবে ওখানে হচ্ছে না দিনে তো সম্ভবই না আপাতত তেইশ তারিখ পর্যন্ত আমি আগেই বলেছি কারণ কলেজ আছে তাহলে সকাল ছাড়া আর কোনো সুযোগ নেই ঠিক আছে এখন হয় তোমাদের রেকর্ড ক্লাসটা দেখে নিতে হবে আর নাই ক্লাসে থাকতে হবে আশা করি ক্লাসে থাকাটা খুব একটা অসুবিধা নয় একশো চল্লিশ জনের মধ্যে যে আশি জন ক্লাসে থাকতে পারবে না আমি এটা কখনো মনে করি না তাই না যে একশো জনের সমস্যা এটা কি গ্রহণযোগ্য বলো তো তোমরা ধর্মটাকে অজুহাত হিসেবে গ্রহণ আমার বিশেষ অনুরোধ থাকবে ধর্ম পালন করো সেটা ঠিক আছে আপত্তি নাই কোনো কিন্তু ধর্মটাকে মুখোশ অথবা কোন অজুহাত হিসাবে গ্রহণ করবা না তাহলে ধর্ম হবে না মনে থাকবে তুমি যদি মনে করো যে তুমি রোজায় আসো এই জন্য তুমি তোমার সার্ভিসটা দিতে পারবে না জনগণকে তুমি বাড়িতে বসে থাকবা তাহলে সেটা কি ধর্মের মধ্যে পড়লো না স্যার তোমাকে তো ওই কার্যক্রম করতে করতে রোজা করতে হবে তাহলে তুমি যদি আরাম করেই রোজা করো তাহলে রোজা করার মানে কি বলো তোমার একটা অফিসিয়াল কাজ আছে তুমি অফিসিয়াল কাজ করতেছো না তুমি জনগণকে ফিরিয়ে দিচ্ছ কারণ কি তুমি রোজায় আছো এটা কি রোজা হবে ঘরে বসে আছো আর দিনে রাতে খাচ্ছ আর ঘুমাচ্ছ এইটুকু যদি হয় তাহলে তার রোজা হবে না ভাই অতএব রোজাটাকে বোঝো তুমি কেন করতেছো তোমাকে কষ্ট করতে হবে তোমাকে কিছু সার দিতে হবে তোমাকে কিছু দান করতে হবে এই হচ্ছে তোমার ধর্মীয় ব্যাপার এটা ধর্মীয় ব্যাপার এটা কোনো ফিজিক্যাল সামের মাস মানে তো কষ্টের মাস হ্যাঁ তাহলে তুমি দাস এখন তোমার এই রোজা হচ্ছে তুমি এখন পড়াশোনা বাদ দিয়ে দিচ্ছ হ্যাঁ তুমি তোমার কাজ করতে পারতেছ না তাহলে তো সেটা দিয়ে কোনো কাজ হবে না এটা আমি আমার মতামত বললাম হয়তো অন্য কিছু হতে পারে কিন্তু আমার ধর্মের মতে যেটা বলে ঠিক আছে তো যে তুমি যখন রোজায় থাকবা তুমি রোজায় আছো কিনা এটা তারা কেউ না জানতে পারে তুমি মুখ ধুয়ো মাথায় তেল মাইকো তুমি স্বাভাবিক থাকবা যাতে কেউ মনে বুঝতে না পারে যে তুমি রোজায় আছো ঠিক আছে তো এটা হবে গোপন তত্ত্ব যেটা সৃষ্টিকর্তার সাথে তোমার কাজ চলবে লোক দেখানোর জন্য রোজা করে কোনো লাভ নেই যে স্যার আমি রোজায় আছি তাই আমি কাজ করতে পারবো না এটা বলা যাবে না ঠিক আছে তো তুমি কবে রোজায় থাকলা কে থাকলা না এটা কেউই জানবেই না যার জানার তিনি জানলেই হবে 
আর আমরা করেছি আমরা মোটামুটি তো রোজায় আছি তার জন্য তো আমরা মোটামুটি প্রচার প্রচার করে এই কাজ সে কাজ করে মানে একটা উৎসব পালন করি আমরা মোটামুটি বলা যায় হ্যাঁ তা ধর্মীয় ব্যাপারটাকে ধর্মীয় ভাগ ভাব গাম্ভীর্যে নিতে হবে কিন্তু এটাকে অজুহাত হিসাবে নয় এটা আমি বারবার বলি হ্যাঁ তা না হলে কোনো কাজ হবে না আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তো ভালো থাকো সকলকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম